আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে আমরা ন্যারেশনের দ্বিতীয় ক্লাস করছি গত ক্লাস আমরা বেসিক ন্যারেশনের মৌলিক জিনিসগুলো জেনেছিলাম আজকে আমরা দেখব যে প্যাসেজ ন্যারেশন কিভাবে সলভ করতে হয় এবং খুব অল্প সময়ে এবং জটিল কোনো নিয়ম না জেনেও যে প্যাসেজ ন্যারেশন খুব সহজভাবে সলভ করা যায় আমি সে বিষয়টি আলোচনা করব আশা করি তোমরা ভালোভাবে এই জিনিসগুলো বুঝতে পারবে এবং আমাকে যদি ফলো করো তাহলে ন্যারেশন রিলেটেড যে তোমার কঠিন বিষয়গুলো আছে সেগুলো আশা করি আর তোমাদের সমস্যা হবে না সেক্ষেত্রে তোমাদের মৌলিক জিনিস হচ্ছে অবশ্যই ধৈর্য থাকতে হবে তা তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাও যে আমার কথাগুলো শোনা যাচ্ছে কি না একটু কমেন্ট করে জানাবা যে আমার কথাগুলো শোনা যাচ্ছে কি না তাহলে আমি ক্লাসটা শুরু করে দিতে পারি হুম আশা করি তোমরা শুনতে পাচ্ছ তাহলে আমি চলে যাচ্ছি আমাদের মূল টপিকে চলে যাচ্ছি মূল ক্লাসে চলে যাচ্ছি আচ্ছা আমরা যেটা পাওয়ার পয়েন্ট দেখো এখানে আমি একটা প্যাসেজ জেনারেশন সরাসরি নিয়েছি আসলে প্যাসেজ জেনারেশন কি বা কোন বিষয়গুলো থাকে সেটা তো আগে আমাকে সমাধান করতে হবে বা বুঝতে হবে আর কি সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব যে আমরা এটা পারি কি না দেখো তোমরা এখানে যে জিনিসটা আমি দিয়েছি দিনাজপুর বোর্ড টু থাউজেন্ড একটি প্যাসেজ এসেছিল ন্যারেশন তাহলে এখানে আসলে প্যাসেজ ন্যারেশন কি জিনিস কেনই বা এটা প্যাসেজ সিঙ্গেল ন্যারেশনের সাথে প্যাসেজ ন্যারেশনের ডিফারেন্সটা কোথায় পার্থক্যটা কোথায় এবং সিঙ্গেল ন্যারেশন পারলে আমি কেন প্যাসেজ ন্যারেশন পারবো না এই কতগুলো বিষয় তোমার খুব ভালো করে শেখার চেষ্টা করতে হবে তাহলে আশা করি তুমি পারবে তো প্রথম বিষয় হচ্ছে মনে রাখবে যদি প্যাসেজ ন্যারেশনে পাঁচটি সেন্টেন্স থাকে তাহলে সবসময় একটা কথা মনে রাখবে সেন্টেন্সের নিয়মগুলো হবে হয় এমন হবে দুজন ব্যক্তির কথা সাধারণত ন্যারেশন কী হবে দুইজন ব্যক্তিরই স্পেস থাকবে তাই না তাহলে দুইজন ব্যক্তি যদি পাঁচটি লাইন হয় তাহলে ভাগ হবে কিভাবে হয়তো পাঁচটি লাইনের মধ্যে একটি লাইন হয়তো একজন বলেছে বাকি চারটি লাইন হয়তো আরেকজন বলবে চারটি ব্যাক্য আরেকজন বলবে আবার এমন হতে পারে তিনটি লাইন একজন বলেছে দুটি লাইন আরেকজন উদ্ধৃতি করেছে বা বক্তব্য দিয়েছে তাহলে এমন হতে পারে আবার যে তাহলে ওয়ান ইস টু ফোর হতে পারে টু ইস টু থ্রি হতে পারে যদি পাঁচের অধিক থাকে তাহলে থ্রি ইস টু থ্রিও হতে পারে কিন্তু আমার প্রথম কাজ কি তোমাদের তাহলে ন্যারেশনের প্রথম কাজ হচ্ছে কোন বক্তব্যটি কার এছাড়া নতুন কোনো কাজ নাই আর বাকিগুলো আমি দেখাবো তোমাদের কিভাবে তোমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবে সে বিষয়টি দেখাবো তাহলে প্রথমে আমরা একটু শুরু করা যাক প্রথমেই যেটা দেওয়া আছে দেখো এই সেন্টেন্সে এই এখানে কয়জনের বক্তব্য আমরা একটু খেয়াল করব হ্যাভ ইউ সেভড সামথিং ফর ফিউচার সেভ দ্য রিচ ম্যান আচ্ছা এই প্রথম লাইনটিকে যদি আমি স্বাভাবিক সেন্টেন্স হিসেবে লিখি তাহলে কিভাবে লিখব দ্য রিচ ম্যান সেইড হ্যাভ ইউ সেভ সামথিং ফর ফিউচার জাস্ট এতটুকুই তাহলে সিঙ্গেল ন্যারেশনের সাথে বা আইসোলেটেড ন্যারেশনের সাথে প্যাসেজ ন্যারেশনের মূল পার্থক্য হচ্ছে তার প্রেজেন্টেশনটা একটু ডিফারেন্ট হবে প্রেজেন্টেশনটা একটু ভিন্ন হবে সেটা আমাদের একটু ভালো করে বুঝতে হবে তাহলে এখানে এই লাইনটা একজনের কথা কার কথা আমরা এটা সেটাও পেয়ে গেলাম সেইড দ্য রিচ ম্যানের কথা এটা নো সেইড দ্য কোবলার তাহলে কোবলার দা কি বললো যে নো না আসলে এই না মানে কি এই এটা এই কথাটার উত্তর খেয়াল করে দেখো আমাদের দেশে ট্রেডিশনালি বইগুলোতে যেটা বলা হয় যে রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ হ্যাঁ তুমি ট্রেডিশনাল ইংলিশে যেটা শিখছো সেটা ভালো এটা তো দোষের কিছু নাই তবে তুমি যদি পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্স লিখো তাহলে তোমার মানে অ্যান্সারটা আরও অনেক বেশি লজিক্যাল এবং বোধগম্য হবে পাঠক খুব সহজে কি করতে পারবে এটা বুঝতে পারবে তাহলে এই জায়গাটা কি করতে হবে আমার নো না লিখে এর মানে কি যে আই হ্যাভ নট সেভ সামথিং ফর ফিউচার এই নো এটা বুঝতে হবে আই হ্যাভ নট সেম তো এটাকে আমি সেন্টেন্স আকারে আমাকে যদি তুমি প্যাসেজ ন্যারেশনে লিখো তাহলে কিন্তু তুমি ভালো নাম্বার পাবে এবং তুমি পাঁচে পাঁচ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ট্রেডিশনালি কি কি করো তোমরা শুধু এতটুকু লিখে দাও রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ তাহলে সে তুমি বাংলায় কখন এরকম বলো সে না বলে বললো যে 
এই ধরনের বাক্য আমরা কখনো ব্যবহার করি না যাই হোক এবার খেয়াল করে দেখো আই এম হ্যাপি উইথ দ্য প্রেজেন্ট অ্যান্ড থিং লিটেল অ্যাবাউট টুমোরো আচ্ছা এটা যদি সিঙ্গেল ন্যারেশন হতো তাহলে কি হতো একটু খেয়াল করো আগে বুঝবা যে আমি আগে বুঝাই জিনিসটা কি তারপর আমি তোমাদের রুলসে যাব কি করবা সেটাতে যাব তো প্রথমে বলছি আই এম হ্যাপি উইথ দ্য প্রেজেন্ট থিং লিটেল অ্যাবাউট টুমোরো তার মানে এই এই যে ইনভার্টেড কমা এর আগে অবশ্যই একজনের বক্তব্য আছে কিনে কে এই কথাটি বলেছেন যদি এটা সিঙ্গেল ন্যারেশন হতো তাহলে তোমাকে বলে দিত হি সেই টু রহিম করিম সেই টু রহিম এরকম থাকতো কিন্তু এখানে কিন্তু নাই এই জায়গাটাই হচ্ছে প্যাসেজ ন্যারেশনের ডিফিকাল্টিটা তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে যে এর আগে ওই রকম একটা সেন্টেন্স আছে তো ওই সেন্টেন্সটা কিভাবে তুমি যোগ করবে সেই জিনিসগুলো আমি আজকে শেখানোর চেষ্টা করব তাহলে এবার একটু কথার খেয়াল করে দেখো আই এম হ্যাপি উইথ দ্য প্রেজেন্ট থিং লিটেল অ্যাবাউট টুমোর এটা কার কথা এই যে কোবলারের কথা তাহলে এই বক্তব্যটাও কার কোবলারের তাহলে আমি যদি প্রতিটা ন্যারেশনকে সিঙ্গেল সিঙ্গেল করি আগে তোমাদের আমি শেখাবো কিভাবে প্রতিটি ন্যারেশনকে তুমি সিঙ্গেল সিঙ্গেল করতে পারো আলাদা আলাদাভাবে আমরা যেভাবে সিঙ্গেল সেন্টেন্স করি তারপর আমি দেখাবো যে তুমি কিভাবে এটা প্যাসেজে নিয়ে যাবে আচ্ছা এরপরে দেখো নো দ্যাট উড নট ডু সেট দ্য রিচ ম্যান এটা বলেই দিয়েছে কার কথা এটা না দ্যাট উড নট ডু সে এমনটি করবে না বা করা ঠিক না কে বলল ওই ধনী লোকটি বললো আই লাইক টু সি ইউ অ্যাব ওয়ান্ট তাহলে এখানে কিন্তু এই এই এখানেও কিন্তু একটা লাইন আছে দ্য রিচ ম্যান সেইট আই লাইক টু সি ইউ অ্যাব অব ওয়ান্ট এই কথাটা কিন্তু এখানে নাই এই এই জায়গাটা তুমি ওকে বুঝে নিতে হবে এখানে কিছু একটা আছে এই থাকাটাই তোমাকে আজকে আমি শেখাবো আই লাইক টু সি ইউ এবং আমরা যেটা বলি ইনডাইরেক্ট টু ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট টু ইনডাইরেক্ট দুটোই আমি দেখাবো আজকে তোমাদের লাইক টু সি ইউ অ্যাব অব ওয়ান্ট হ্যাভ দিস মানি অ্যান্ড কিপ ইট এটাও কার কথা একটু খেয়াল করে দেখো এটাও কার কথা হ্যাপ দিস মানি এটাও রিচ ম্যানের কথা তাহলে খেয়াল করে দেখো প্রথম সেন্টেন্সটা রিচ ম্যানের নো থেকে পরবর্তী সবগুলো সেন্টেন্সই হচ্ছে রিচ ম্যানের মাঝখানে শুধু সেন্টেন্স দুটো হচ্ছে কার কোবলারের কথা তাহলে এই যে আমি আইসোলেটেড করে ফেললাম কোন লাইনগুলো কে বলেছে এইটা আইসোলেটেড করতে পারলে আমার ন্যারেশন কোনো দিনও কি হবে না ভুল হবে না আচ্ছা তার আগে এবার আমি একটু কথা বলে নিই আমি এবার ব্যাগ আসবো তুমি একটু পরের জিনিসটা একটু খেয়াল করো তাহলে বুঝতে পারবো পরের ন্যারেশনটাকে একটু খেয়াল করো এই প্যাসেজ ন্যারেশনে কি কি লাগবে তোমার সেটা একটু খেয়াল করো প্রথমে হচ্ছে এই জিনিসটা তুমি লিখে নিতে পারো যে প্যাসেজ ন্যারেশনে কিছুই শেখার দরকার নেই জাস্ট তিনটা স্লাইডে আমি তোমাদের দেখাবো জাস্ট তোমার এই কথাটা লাগবা মনে রাখবা একজন ব্যক্তি তোমা এই যে তোমাকে যদি আমি এখন জিজ্ঞেস করি এই তুমি কি এটা বুঝছো আচ্ছা তোমাদের না এই ক্লাসটা অনেক মনোযোগ দেওয়া উচিত দেখো আমি দুইটা কথা বলেছি তুমি কি কথাটা বুঝ আমার এই লেকচারটি বুঝতে পারছ এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন এরপর আমি বলতেছি যে তোমাকে কিন্তু ক্লাসে অনেক মনোযোগী হওয়া উচিত তাহলে আমি কি করছি আগের কথার সাথে দ্বিতীয় আরেকটি কথা যোগ করে দিয়েছি খেয়াল করে দেখো তাহলে এরকম যখন আমি যোগ করব তখন ওই যে হি সেইট টু মি ছিল ওই হি সেইট টু মি আর লিখতে হয় না তখন কি লিখতে হবে এই যে এই পাঁচটা জিনিস লিখে না যদি এতগুলো লাগে না শুধু প্রথম দুইটা দিয়েই হয়ে যায় তবু আমি লিখে দিলাম কি হি অ্যাডেড দ্যাট হি অলসো অ্যাডেড দ্যাট হি এগেন অ্যাডেড দ্যাট হি ফার্দার অ্যাডেড দ্যাট আবার হি অলসো এগেন অ্যাডেড দ্যাট এরকমও আছে বাট এটা এগুলো সব আননেসেসারি এরকম জিনিস কখনো তুমি খুঁজে পাবে না দুইটা জানলেই তুমি কিন্তু যে কোনো প্যাসেজ ন্যারেশন পারবা তাহলে আমার কথাটা খেয়াল করো এটা কখন দরকার হবে একজন ব্যক্তি একটা কথা বলার পরে যখন ওই কথার পাশে আরেকটি কথা যোগ করে দিবে যখন তোমার অ্যাডিং হবে তখন আমার এই জিনিসটি লাগবে হি অ্যাডেড দ্যাট হি অলসো অ্যাডেড দ্যাট হি এগেন অ্যাডেড দ্যাট বা হি ফার্ট দ্যার অ্যাডেড দ্যাট তাহলে আমার কথাটা আবারও বলছি আমি একজন ব্যক্তি যদি বাড়তি কোনো কথা বলে প্রথমবার সে একটা কথা বললো দ্বিতীয়বার আরেকটা কথা বললো অ্যাডেড আবার কথা বললো আবার অ্যাডেড আবার কথা বললো তাহলে আবার এগেন অ্যাডেড আবার কথা বললো ফার্ট দ্যার অ্যাডেড দ্যাট তাহলে আমাকে খেয়াল করতে হবে যে সে কয়বার কথাটা বললো সাধারণত একবার দুইবার যেমন এখানে কোবলারের ক্ষেত্রে দুইবার পাবো হয়তো বা ওখানে তিনবার পাবো দ্যাটস অ্যানাফ ঠিক আছে ওকে তাহলে এতটুকু নিয়েই আমি কিন্তু কথা বললাম এবার পরের পার্টটাতে দেখো এটা একটু লিখে নাও আরেকটা হচ্ছে এবার আমি যাকে প্রশ্ন করব সে কিন্তু কি করতে পারে আমাকে উত্তর দিতে পারে সে উত্তরটা কিন্তু থাকে না ওখানে হি সেইট টুবি কথাটা থাকে না তাহলে ওই হি সেইট টুবির পরিবর্তে যেহেতু থাক নাই ওটার পরিবর্তে তুমি সরাসরি উত্তর দিবে এখন তুমি উত্তর দিলা এই তুমি কি আমার লেকচারগুলো বুঝতে পারছো তুমি বললে হ্যাঁ জি স্যার আমি বুঝতে পারছি 
এই যে তুমি বললা জি স্যার আমি বুঝতে পারছি তাহলে এটা কি তোমার রিপ্লাই তাহলে তোমার হয়ে যাবে হি রিপ্লাইড দ্যাট সবচেয়ে সহজ বিষয় পরে আমি রুলসে মানে প্যাসেজ ন্যাশন করে দেখাবো তোমাদের আর কি তাহলে হি রিপ্লাইড দ্যাট এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে তাহলে হি রিপ্লাইড দ্যাট হি অলসো রিপ্লাইড দ্যাট লিখে নিতে পারো জাস্ট তিনটা লাইন অনেক রুলস পড়ে অনেকে কোনো দরকার নাই এগুলো দিয়ে পারবো তুমি আচ্ছা তারপরে শেখার জন্য তুমি রুলসগুলো শিখবা ঠিক আছে হি এগেন রিপ্লাইড দ্যাট হি ফার্দার রিপ্লাইড দ্যাট একইভাবে আগের মতোই তুমি এই জিনিসটাও লিখে নিতে পারো তাহলে তোমার জন্য কাজে লাগে আমি বলছি জাস্ট তিনটা টেকনিক শিখাবো তিনটা টেকনিক আর ওই কথাগুলো আমার খেয়াল করতে হবে যে কথাগুলো প্রথম লাইনে বলেছি একজন প্রশ্ন করার পরে বা একজন কথা বলার পরে আরেকটা কথা যখন যোগ করবে অ্যাডেড 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 তাহলে অ্যাডেড দ্যাট অলসো অ্যাডেড দ্যাট এগেন অ্যাডেড দ্যাট ওই জিনিসগুলো আমার জানতে হবে দ্বিতীয় হচ্ছে যখন কেউ আবার আমার কথা উত্তর দিবে উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে হি রিপ্লাইড দ্যাট এই কথাটা আমার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা আবার প্রয়োজন হবে আর কি আচ্ছা এরপরে পাবো প্যাসেজ ন্যারেশনে পাচ্ছি আমরা কেউ যদি তুমি প্রশ্ন করো যদি বারবার প্রশ্ন করো সাধারণত বারবার প্রশ্ন হয় না খুব কম একবার দুইবার এরকম হয় তাহলে প্যাসেজ ন্যারেশনে বারবার যদি প্রশ্ন হয় তাহলে এটা হতে পারে হি আক্সড হি অলসো আক্সড আগের মতোই তাহলে লিখে নিতে পারো হি এ গেইন আক্সড হি ফার্ট দা আক্সড জাস্ট আগের কথাগুলোই বলছি আমি কিন্তু আর নতুন কিছু শিখাচ্ছি না কিন্তু ন্যারেশন কিভাবে করতে হয় সেটাই আজকে আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব এই হচ্ছে আমার কথা তাহলে এই কথা হচ্ছে কেউ যদি তোমাকে বারবার প্রশ্ন করতে থাকে একটা প্রশ্ন করলো তারপর আবার একটা প্রশ্ন করলো তারপর আবার একটা প্রশ্ন করলো তারপর আবার একটা প্রশ্ন করলো এভাবে যদি তোমাকে কেউ প্রশ্ন করে তাহলে কিন্তু আমি এই জিনিসটি করার চেষ্টা করব বা আমি এটা পারবো তাহলে আমরা সরাসরি এই তোমার পরবর্তী আরেকটা ন্যারেশনে যা আগের পেজে আমি ফিরে যাব পরে এই প্যাসেজটা একটু চেষ্টা করি তাহলে একটু দেখো এখানে আশা করি এটাও তোমাদের দেখা যাচ্ছে এবং তুমি দেখতে পারলে তুমি বুঝতে পারবে এটা কি নিয়ে আর কি তাহলে যাই হোক হ্যাভ ইউ সেভ সামথিং ফর ফিউচার এট দ্য রিচ মানে ওই ওই জিনিসটা আমি এনেছি তোমাদের জন্য বোঝার সুবিধার্থে আমি আবার এনেছি এটা একটু বুঝাই দিব তোমাদের তাহলে হ্যাভ ইউ সেভ সামথিং ফর দ্য ফিউচার ফিউচার সেট দ্য রিচ ম্যান মনে রাখতে হবে এই যে ন্যারেশন যখন করবে তখন ওই যে সেট দ্য রিচ ম্যান এটাকে ইনভার্সন বলা হয় এটা একটা আর একটা গ্রামাটিক্যাল রুলস যখন সেটা পরে লিখবা তখন সেইটটা আগে চলে আসে কিন্তু যখন তুমি অ্যান্সার করবা তখন ওই দ্য রিচ ম্যানটাকে আগে নিয়ে আসবা তাহলে যখন অ্যান্সার করবা তখন কি হবে রিচ ম্যানটাকে আগে নিয়ে আসবা ঠিক আছে তাহলে এই যে দেখো এখানে রিচ ম্যান আগে আসে দ্য রিচ ম্যান আক্স এখন প্রচার হচ্ছে তুমি কবলারটা কবলারটাকে পেলা কোথায় এই যে প্যাসেজের মধ্যে কিন্তু আছে নো সেইট দ্য কবলার কিন্তু এখানে কিন্তু নাই দ্য সেইট দ্য রিচ ম্যান কিন্তু এখানে কিন্তু কবলারের কথা নেই তাহলে যেহেতু দুজনের মধ্যে কার সাথে কথা বলছো তাকে এখানে আনতে পারলে ভালো তাহলে এই যে নিয়ে আসছি দেখো দ্য রিচ ম্যান আক্স দ্য কবলার আক্স দ্য কবলার আচ্ছা এবার দেখো তো সিঙ্গেল ন্যারেশনের নিয়মটা কি যে কোনো ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স যদি ইন্টার গত ক্লাসে শিখিয়েছি তোমাদের যদি ইয়েস নো কোয়েশ্চেন হয় ইয়েস নো কোয়েশ্চেন হয় তাহলে আমি কি ব্যবহার করব ইব বা হোয়েদার ব্যবহার করবো যদি ইয়েস নো কোয়েশ্চেন হয় কি ব্যবহার করবো ইব বা হোয়েদার ব্যবহার করব তাহলে আমি কিন্তু এখানে ইব ব্যবহার করেছি দেখো ইফ ইফ আচ্ছা ইফের পরে কি হয় সাবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট মানে কি ইউ ইউ মানে কি ওই কোবলার ওই যে হি যদি আমি লাইনটা এরকম থাকতো যে দ্য রিচ ম্যান সেইট টু দ্য কোবলার যদি এই সেন্টেন্সটা এরকম থাকতো তাহলে তোমার জন্য সহজ হতো এই আর কিছু না জাস্ট এখানে কি আছে সেইট দ্য রিচ ম্যান তাহলে রিচ ম্যান সেইট দ্য কোবলার এই কথার এখানে নাই সেইট টু দ্য কোবলার এই কথার এখানে নাই থাকতো তুমি সহজে লিখতে পারতাম কিন্তু এই জায়গাটা তোমাকে একটু প্যাসেজ ন্যারেশনে ওই বুঝে লিখতে হবে যে কার সাথে কথা বলছে তাকে নিয়ে আঁকবা নিয়ে আসবা এখানে আক্স দ্য কোবলার এরপর ইপ নিয়ে আসলা ইপ মানে ইফের পরে ইউ ইউ মানে সাবজেক্ট সাবজেক্ট মানে অবজেক্টকে নির্দেশ করবে এখানে অবজেক্টকে অবজেক্ট হচ্ছে কোবলার তাহলে কোবলারের পরিবর্তে আমরা কি লিখলাম হি আর এই যে হ্যাভ সেভ হ্যাভ থাকলে ন্যারেশনে গত ক্লাসে শিখিয়েছি কি হয় হ্যাভ হ্যাজ থাকলে কি হয় হ্যাড হয় তাহলে হ্যাডটা লিখলাম হ্যাড আর ওই যে সেভটা থাকলো সেভ সামথিং ফর ফিউচার আর কোনো চেঞ্জ নাই তাহলে আমি এটা তো একটা সিঙ্গেল ন্যারেশনের মতোই সবই করলাম শুধু আমি বাড়তি জিনিস একটা জিনিস যোগ করেছি এটা খেয়াল করবে আচ্ছা এরপরে যে ট্রেডিশনাল ইংলিশে বলেছে দ্য কোবলার রিপ্লাইড ইন নেগেটিভ বা রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ কিন্তু আমি সাধারণত এভাবে পছন্দ করি না তাহলে সরাসরি আমি লিখতে পারি এটাকে যদি তুমি ট্রেডিশনাল আমি করে দিয়েছি কারণ তোমরা অনেকে ট্রেডিশনাল করতে অভ্যস্ত আমি যদি আমার নতুন নিয়ম শেখাই তাহলে তোমাদের জন্য ফলো করাটা টাফ তাহলে সেম জিনিসটাই নো যখন বললো তাহলে নো সেইট দ্য কোবলার
ख्याल कर देखो कोबला रिप्लैड दैट इज ए नेगेटिव नो नो मान कि हि हैड नट से फर दिवचर शुद्ध एतटुकू बोल रहा हि हैड नट मडार्न मडार्न नियम सब चे बेस्ट वे टू एनसार कि भाव आरोपी नो मान कि हि हैड नट से मैं हैव यू सेफ तुम कि सेव करो ना सेव करा तो तुम्हार बेस्ट एनसार कि हतो द कोबलार रिप्लैड दैट हमें बांगला की बी से बलो जो से आसबेना बीना से ना बोले बल जो ना बोले उत्तर दिल जो ना बोले उत्तर दिल ये कथा कखो व्यवहार करी ना वो जिसगल तुम्हारे एक बोझार चेषा करते हैं ठीक है जगह एक ख्याल करते अच्छा ओगो बोल पर सब गो आसा एबार ख्याल कर देखो दबला रिप्लै दैट हि हैड नट शुद्ध जो एतटुकू बता दैट उल बी दैट उड बी योर बेस्ट एनसार तुम्हार सब चे भलो एनसार होत और तुम जी स्वाभाविक नियम में अभ्यस्त थको ये करवा रिप्लै ये कीसर रिप्लै हो नो कि कथाटार रिप्लैल ना तो तुम्हें कि बी तुम्हें लागे कि ओ आक्स रिप्लै देखो ओ तीनटे जिन शिखे एड आक्स रिप्लै तीनटे जिन जो क्यों धरते परे क्यों और कख तुम भूल होना कि हमें कि पेलम ये सेडर जगह एडेड दाओ तुम एडेड दाओ भलो है तो हमें कि होता है द कोबला रिप्लै इन द नेगेटिव जो ट्रेडिशनल करो करो एंड एडेड दैट ये एडेड दिल एड मैं प्रथम एडेड एडेड दैट कारण से पर लाइन टी जुक्त करा पर कथाट कार कोबलर कथा तेल पर कथाट जो कर लम जो कर लम कि आई एम हैपी ए आई मैंने कि आर हमें जो कथा ये बोलम जो द कोबलर सेड सेड दैट आई एम हैपी तेल जो लाइन टी भाव कोबलर सेड दैट आई एम हैपी तेल एखे आई का इंडिकेट करते कोबलर के तेल कोबलर मैंने हि और आई एम हैपी एम टा कि एम इजार कि तुम्हारे वाज बा वायर हो जाए एमिजाटा कि वाज वायर है तेरे जे हि वाज हैपी देखो और बाकी जहाँ तई वज हैपी उथथ द प्रेजेंट एंड एडेड दैट क्योंकि तुम एखे अल्सा एडेड दो तुम जो प्रथम एडेड बो सेट बोलते देखिए एखे एडेड बोले तुम जो ओखे बो एडेड तेल एखे बोलो अल्सो एडेड दैट दैटर पर कि बलो से आो जो कर लो तुम कि विषय जो कर लो खाल देखो जे दैट हि थट लिटल अबाउट द नेक्स्ट डे ठीक है तर मैं ये थिंग थिंग गलो थट और आप जी टूमरो थे कि टूमरो थे द नेक्स्ट डे टूमरो थे कि नेक्स्ट डे तो हमें ये एन एडेड दैट तरह से आकटा जिन जो कर लो एन एंडर पर से एड कर लो से भविष्य नहीं खूब कम ही भाव ये हि हि मैंने कि आर कोबलार और ये थिंग थे थट है और जस्ट द नेक्स्ट डे नेक्सट डे क्या पेलम ओखने कि छो टू मरो टू मरो कोबलारे कथा शेष एबार ये आधुनिक नियम कर डिजैग्री जो है यह करते पर तुम क्योंकि ट्रेडिशनल नियम जो पो ते रिच मैन कि करल तरह डिजैग्री कर लो सब चे सूंदर ये सब चे सूंदर यह लेखाटा डिजमैन बोल रिच मैन कि बलो ना ना से ठीक ना तो डिजैग्री कर लो और तुम जी बोलो ना ट्रेडिशनल नियम में बो जो द रिच मैन रिप्लैड इन द नेगेटिव एंड सेट दैट दैट उड नट डू बट उड नट डू तो तुम लिखते पर समस्या नहीं तेल एट हम आधुनिक मडार्न नियमे देखो अनेक किस जो हो एक मडार्न नारेशन नियमगुल क्लस नीले तुम्हारा और बुझते पर समय एखो पर तेल डिजैग्री तरह से बलो ना तो डिजैग्री कर लो तेल डिजैग्री एंड सेट दैट इट उड नट डू उड थे उड ही है चेन्ज है ना देखो ये उड उड थे उड ही चेन्ज है ना एखे दैटर दैटा को पेलम ये दैट उड नट डू दैट दैट ठीक है और ये दैटा को दैट हो सेंटेंसर दैट ये दैट दैट बिस्ट्री लागे ये कि लिखे इट ये दैट दैट दूटे एक साथ देखते कम लगे खराब लागे ये इट उड नट डू ओके जिनिटा पेलम एरपर देखो तेल ये कथा पे गलम एखे को चेन्ज नहीं क्योंकि भाव करते द रिच मैन रिप्लैड इन द नेगेटिव ठीक है एंड सेट दैट बाडेड दैट इसे क्योंकि अपने यार एड कर लो एंड एडेड दैट इट उड नट डू अच्छा एरपर देखो तरह लाइन से क्यों बोलते देखो जे आई लाइक टू सी यू एबाव वन हमें चाहिए तुम्हें तुम्हारे अभाव अभाव ऊर्धे चले जाओ तरह अभाव दूर हो जाए तुम्हारा एटार साथ ही एड करसे ना एटार साथ ही एड करसे ना तो एडर क्षेत्र में तुम अल्सो सीटे बोलते पर अल्सो एडेड दैट अल्सो एडेड दैट तेल बाढ़ती जिस कि लगता से वही जी तीन टे जिन शिखल जस्ट एडेड आक्स ए तुम्हारे बोलम 
যে তোমার যদি রিপ্লাই আর সেইট দিয়ে তুমি করতে পারো সেইট অলসো সেইট এগেন সেইট এটাও লিখতে পারো তবে এটা কম প্রচলন এই যেমন এখানে সেইট দিয়ে করেছেন হি অলসো সেইট দ্যাট দ্যাটের পরে আবারও দেখো আইটাকে হি তাহলে হি লাইট আবার ডু ডাস থাকলে কি শিখিয়েছিলাম তোমাদের ডিড হবে তাহলে লাইট লাইক্স থাকলে কি যাবে লাইট হয়ে যাবে টু সি হিম এই যে দেখো ইউ ইউ কাকে ইন্ডিকেট করতেছে ঠিক আছে তাকে ইন্ডিকেট করছে ওই কোবলারকে তাহলে হিম অ্যাবাব ওয়ান এখানে কি আর কোনো চেঞ্জ হয়েছে কোনো চেঞ্জ হয় না তাহলে বারবার তুমি কি যোগ করলে দেখো হি অলসো সেইড দ্যাট হি অলসো অ্যাডেড দ্যাট এই যে আক্স দ্য কোবলার রিপ্লাইড দ্যাট জাস্ট আমি যে প্রথম যে কথাগুলো বলেছি সেটা খেয়াল করলেই তুমি ন্যারেশন পেরে যাবো তারপরে দেখো হ্যাপ দিস মানি অ্যান্ড কিপ ইট এখানে যেভাবে করছে তুমি এটা ছাড়াও করতে পারো এখানে ব্যতিক্রমভাবে করেছে একটু কিভাবে চালাকি করেছে মনে করো সে অফার করলো দেন অফারিং সাম মানি হি টোল দ্যাট আবারও বললো এটাও কিন্তু তার সাথে অ্যাড এটাও কিন্তু অ্যাডিং তো এখানে টোল বলেছে তুমি অ্যাড করো কোনো সমস্যা নেই যেটা আমি বলছিলাম অ্যাডেড বা ওই তোমার যে বললো মানে অলসো অ্যাডেড এগেইন অ্যাডেড সেটাও যোগ করতে পারো দেন অফারিং সাম মানি তাকে কিছু টাকা অফার করলো এটা বাড়তি এনেছে এখানে দরকার নাই তুমি যে সেভাবেই যেতে হবে এমন কোনো কথা নেই তোমার সাথে আরেকজনের ন্যারেশন যে মিলে যাবে তারও কোনো ভিত্তি নাই তাহলে এরপরে সে তাকে অফার করে বলল হি টোল দ্য কোবলার এই যে তুমি এখানে টোল না বলে হি অ্যাডভাইস দ্য কোবলার হি রিকোয়েস্টেড দ্য কোবলার তবে হি অ্যাডভাইস দ্য কোবলার সবচেয়ে ভালো শোনা যায় আর না কিছুই যদি না বোঝা যায় তাহলে টোল দ্য কোবলা লিখবা টু হ্যাভ জাস্ট এই যে হ্যাভের ইম্পারিটিশান যে কী হয় যাতে হ্যাভের আগে টু যোগ করতে হয় তাহলে টু হ্যাভ ওই যে দিস থাকলে কি হবে দ্যাট মানি অ্যান্ড কিপ ইট যা আছে তাই আর কোনো চেঞ্জ হলো না তাহলে তাহলে এই জায়গায় তুমি যদি স্বাভাবিক নিয়মে করো তাহলে আর কিভাবে করা যায় দেখো তো যদি স্বাভাবিক নিয়মে করো স্বাভাবিক নিয়মে করো ঠিক আছে অ্যাক্টিভ ভয়েসের ভয়েসের ক্ষেত্রে তোমার টুমোর ওর কোনো সমস্যা নেই ভয়েস এটা ন্যারেশনে ঠিক আছে অ্যাক্টিভ ভয়েসে টুমোরও থাকলে টুমোরই থাকবে ভয়েসে এগুলো কোনো সমস্যা হবে না তাহলে এই কথাটা আমি এভাবেও লিখতে পারি এই যে দেন অফারিং সাম মানিটা বাদ দাও কি লিখবো আমি বললাম সে লোকটা এবার কি করলো সে যদি সে এবার প্রথমে সে বললো যে আমি চাই তুমি অভাবের ঊর্ধ্বে চলে যাও বা অভাব তোমার না থাকো এরপরে সে আবার পরামর্শ দিল তো আমি লিখলাম যে দ্য রিচ ম্যান অলসো তোমার কি অ্যাডভাইজড অলসো অ্যাডভাইজড হিম অলসো অ্যাডভাইজড হিম এরপরে যে টু তাহলে অলসো অ্যাডভাইজড হিম তাকে আবার পরামর্শ দিল তাহলে অলসো অ্যাডভাইজড হিম ওই যে ইম্পারেটিভ সেন্টেস আমরা কী যোগ করি অ্যাডভাইজ টোল কিছুই যদি না বোঝা যায় তাহলে টেল টোল দিয়ে দাও তাহলে টু হ্যাভ দ্যাট মানি অ্যান্ড কিপ ইট তাহলে দেখা যাচ্ছে ওই আমার যে সূত্রগুলো তিনটা কথা আমি বলেছি শুধু জাস্ট সেইট টু তোমার সেইট টুর পরিবর্তে তুমি কী ব্যবহার করবা যেটা হিডেন আছে সেইট টু দ্য যেটা নাই সেক্ষেত্রেও তুমি কি করবা এইটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এবার আরেকটা ন্যারেশনে করার পর আমি আবার বিস্তারিত বলব ঠিক আছে এটা আবার উল্টা ন্যারেশন করব উল্টা ন্যারেশনটা খুবই মজার ডিরেক্ট স্পিচে যেটা যাওয়া সেটা খুবই সহজ কারণ মনে রাখবে জাস্ট আমি বাদ দিব কি কি তোমাদের একটু বলে নিয়ে দেখো যে এই ন্যারেশনটা আমার এখন ইদানিং আসে তাহলে আমি বাদ দিব কি কি একটু খেয়াল করে দেখো প্রথম বিষয় হচ্ছে আমার বাদ দেওয়ার বিষয় হচ্ছে কি ওই যে রিপ্লাইড আক্সড অ্যাডভাইস ওগুলো আমরা বাদ দিয়ে দিব অর্থাৎ আগে যেগুলো আমি যোগ করেছি এখন বাদ দিব আরেকটা কথা হচ্ছে তুমি যখন আগে ন্যারেশন করতা যে তোমার ইনডাইরেক্ট ডাইরেক্ট করতে যখন তখন তুমি কি করতে তুমি বুঝে নিতে এই বক্তব্যটা কার অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থীকে বুঝে নিতে হতো এখানে এই বক্তব্যটা কার কিছুক্ষণ আগে আমি যে বললাম এটা কি কোবলারের বক্তব্য নাকি এটা কি রিচম্যানের বক্তব্য এটা আগের বার আমাকে বুঝে নিতে হতো কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি এখন তুমি এমনভাবে লিখবা স্যার বুঝে নেই এটা কার কথা তোমার তো দায়িত্ব না তোমার দায়িত্ব হচ্ছে লেখা তাহলে এটা কে বলছে এই কথাটি ঠিক আছে এটা তো তার দায়িত্ব অর্থাৎ টিচারের দায়িত্ব বোঝা যে এই এই বক্তব্যটা আসলে কে দিয়েছে সো দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং এটা সবচেয়ে সহজ মনে হয় আমার কাছে কারণ তুমি শুধু বাদ দিবা যোগ করার কিছু নাই কিভাবে বাদ দিবো একটু শিখাই তোমাদের তাহলে দ্য টিচার আস দ্য স্টুডেন্ট ইফ দে হ্যাড হার্ড দ্য নেম অফ এসব এটাকে দুইভাবে করা যাবে প্রথম কথা হচ্ছে এটা ইন্টারগেটিভ না ইন্টারগেটিভ তাহলে ইন্টারগেটিভ হলে তুমি আগের সেন্টেন্স আগের যে ন্যারেশনটা ছিল সেইভাবে করতে পারো কিভাবে দ্য টিচার সেইট আর কিছু না বললা না কি বললো দ্য টিচার সেইড ঠিক আছে আচ্ছা দ্য টিচার সেইড এখন আর কিছু বলো নাই বলার পরে তুমি ইনভার্টেড কমা দিয়ে দিলাম এটা কি ইফ আছে না তাহলে কি তোমার ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স না এটাকে তুমি দুইভাবে করতে পারবা কিভাবে একটা হচ্ছে ডিড ইউ হেয়ার এটা লিখতে পারবা আর একটা হচ্ছে হ্যাভ ইউ হার্ড কারণ উত্তর সেম হবে তাহলে এটাকে ডিড ইউ হেয়ারও লিখতে
তাহলে হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য নেম অফ এসোফ তাহলে ইনভার্টেড কমার মধ্যে কি দিব হ্যাভ ইউ এই যে দেখো স্টুডেন্টস এই যে দ্য টিচার সেইড স্টুডেন্ট এই ছেলেরা এটাকে ঘুরিয়েও লিখতে পারো তুমি যে এভাবে যে করছে এভাবে না করলেও কিন্তু পারবো আমি কিভাবে আমি লিখতে পারি দ্য টিচার সেইড টু দ্য স্টুডেন্টস এরপর ইনভার্টেড কমার মধ্যে দিলাম হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য নেম অফ এসোফ অথবা ডিড ইউ হেয়ার দ্য নেম অফ এসো কোনো সমস্যা নেই তাহলে দেখো জাস্ট ওখানে প্রশ্ন ছিল আমরা জানি সেইডের পরিবর্তে টাস্ক লিখি এখানে আক্সটের পরিবর্তে জাস্ট আবার সেইড লিখব তাহলে তুমি দুবে এভাবে লিখতে পারো দ্য টিচার সেইড টু দ্য স্টুডেন্টস আবার সরাসরি বলতে পারো দ্য টিচার সেইড স্টুডেন্টস হ্যাভ ইউ হার্ড এভাবে লিখতে পারো আবার এমনকি স্টুডেন্টটা বাদ দিয়েও লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই টিচার বুঝে নিবে এটা কাকে বলা হয়েছে টিচার বুঝে নিবে তাহলে হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য নেম অফ এসো এটা পেয়ে গেলাম তাহলে এটুকু আমরা পেলাম যে দেখো এখন স্টুডেন্ট রিপ্লাই রিপ্লাইটের কথা কি কোনো প্রয়োজন আছে দরকার নাই তাহলে এটা বাদ বাদ দেওয়ার পর আমরা কি দিব এই দিয়ে মানে কি স্টুডেন্ট তাহলে স্টুডেন্ট মানে কি আমরা যদি বলি উই তাহলে উই হ্যাড নটটা কি হবে আমরা জানি হ্যাড নট আসে করতে গিয়ে হ্যাভ নট থেকে তাহলে উই হ্যাভ নট উই হ্যাভ নট আমরা শুনিনি দেখো দে হ্যাড নট তাহলে ওই যে দেখো নো স্যার তাহলে উত্তর দিল এবার তার রিপ্লাইড ইজ এ রিপ্লাইড এক্সপ্রেস দে হ্যাড নট এটা সুন্দর হয়েছে না যে নট দিয়ে দিয়েছে দে হ্যাড নট কিন্তু আমরা কিভাবে লিখতাম the student uh, respectfully replied in the negative uh, and added that we have liked them kintu na ekhane kintu sarasari kora ache eta oi je je ta ami bollam sobche best way kora ki sentence ta ke punnango lekha sentence ta ke punnango likheche ekhane had not ar eta ki ami short form e niye jabo ei je ekhane niye jabo dekho the student said eta ei student said na liklo kono somoshya nai shudhu ki likba no no sir we have not জাস্ট এতটুকু দাও আর কিছু তো আর দরকার নেই এমনকি আমি বলেছি দ্য স্টুডেন্ট সেইড এটা না বললেও কোনো সমস্যা নেই শুধু কি লিখবা ওই যে যেহেতু রিপ্লাইড করেছে না তাহলে নো স্যার উই হ্যাভ নট জাস্ট ডিড নটটা হ্যাভ নট দিয়ে দিবা তাহলে হয়ে গেল আর কিছু দেওয়ার দরকার নেই আচ্ছা এরপর লাইনে কি বলছে যে আক্স দ্য টিচার হু হ্যাড বিন হু হি হ্যাড বিন ঠিক আছে তাহলে এটা ইন্টারভিউ হওয়ার কারণে হুটা হু এর পরে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব হয়েছে কিন্তু যখন ইন্টারভিউ করবে তখন হু এর পরে কি হয়ে যাবে ভার্ব হবে যখন আমি যদি বলি হোয়াট ইজ ইউর নেম এটাকে যখন অ্যাসারটিভ করবা হোয়াট হিজ নেম ওয়াজ তাই না তাহলে হোয়াট তারপরে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব তাহলে এখানে সাবজেক্ট আগে চলে আসবে আর এখানে ভার্ব আগে চলে আসবে তাহলে এখানে কি হবে ওই যে হ্যাডবিন হ্যাডবিন থাকলে কি হয় ওই চারটা দেখো তোমাদের যে গত ক্লাস আমি যে চারটা শিখেছি ওই চারটা আমি ওয়াজ ওয়ার্ড থাকলে হ্যাডবিন হয়ে যায় তাহলে এখানে হ্যাডবিন আছে হ্যাডবিনের পরিবর্তে আমি কি দিব ওয়াজ তাহলে হু ওয়াজ হি এটা স্যার বুঝে নিক এই যে হু ওয়াজ হি এটা স্যার বুঝে নিক আচ্ছা এবার যখন এই ন্যারেশনটাকে আমি আবার উপরের ন্যারেশনে নিয়ে যাব একটু প্রথম দুই লাইন আবার আমরা ব্যাক করছি একটু খেয়াল করো এটাকে আমি যখন ন্যারেশন করব দা কাকে বলছে তাহলে স্টুডেন্টকে বলছে তাহলে আমি লিখবো দ্য টিচার সেইড স্টুডেন্ট এটা কি হবে আক্স তাহলে দ্য টিচার আক্স দ্য স্টুডেন্ট এরপর ইফ লিখবো দেখো এই যে ইফ আসে এখানে তারপরে ইউ মানে স্টুডেন্ট তার মানে দে এই যে হ্যাভ হার্টটা কি যাবে হ্যাড হার্ট দ্য নেম অফ এসো তাহলে আমি ব্যাক গেলে আবার ওই প্রথম লাইনে চলে যাচ্ছি কিন্তু দেখো আবার প্রথম লাইনে চলে যাচ্ছি এরপরে দ্য টিচার দ্য স্টুডেন্ট সেইড নো স্যার তাহলে এবার দেখো স্টুডেন্ট রেসপেক্টফুলি রিপ্লাইড রেসপেক্টফুলি কেন দিচ্ছি এখানে শিক্ষক এছাড়া কিছু না তাহলে রিপ্লাইড দ্যাট নো মানে কি যে তারা কখনো শুনে নাই ওই জন্য ওরা লিখছে কি উই হ্যাভ নট যে কথাটা আমি তোমাদের কিছুক্ষণ আগে বলে আসলাম হ্যাভ নট ওই ওইটাই হচ্ছে মূল কথা তাহলে নো স্যার উই হ্যাভ নট তাহলে উই হ্যাভ নটটা এখানে কি হয়ে গেছে দ্যাট দ্যাট দে হ্যাভ নট এবার এই যে হু ওয়াজ হি এটা কি প্রশ্ন না হু ওয়াজ কি এটা কি প্রশ্ন না তাহলে এবার প্রশ্ন দাও ঠিক আছে প্রশ্ন ঠিক আছে প্রশ্ন দাও আর কি আচ্ছা তাহলে এখানে প্রশ্ন কি দিব প্রশ্ন হু ওয়াজ হি এটা কি প্রশ্ন না এই জন্য এখানে আক্স যোগ করে দিছে দেখো আক্স দ্য টিচার হু হ্যাড হু হি হ্যাড বিন সে কে আবার আচ্ছা তারপরে দেখো এরপরে লাইনটা কি বলেছে দেখো দ্য টিচার অ্যাডভাইস দেম টু লিসেন টু লেকচার অ্যাটেন্টিভ ল্যান্ড দে উড বি অ্যাবল টু নো অ্যাবাউট হিম দ্য টিচার অ্যাডভাইস হিম এই কথাটি দরকার আছে এটা কিন্তু সে যোগ করছে এটা কিন্তু কিন্তু সে যোগ করছে তাহলে ওটা বাদ দিয়ে দাও তাহলে ওটা বাদ দিয়ে দিয়ে শুরু করবো কিভাবে শুধু লিসেন থেকে ইনভার্টেড কমা দিয়ে দাও টিচার বুঝে নেই এটা কার কথা টিচার তোমার টিচার বুঝে নিবে এখানে টিচারের কথা না এটা স্টুডেন্টের কথা এটা তো তোমার দরকার নেই জাস্ট টিচার অ্যাডভাইস দেবে এটা বাদ দিয়ে দিবা কি দিব লিসেন টু মাই লেকচার অ্যাটেন্টিভলি ঠিক আছে লিসেন টু মাই লেকচার অ্যাটেন্টিভলি এখানে যে লিখছে দ্য টিচার সেইড এই যে আমি যে এখানে অ্যান্সার দিচ্ছি টিচার সেইড এই কথাটা তুমি যে নাও লিখো কোনো সমস্যা নেই শুধু এতটুকু লিখবা লিসেন টু মাই লেকচার মাই কেন
শেষ করে দাও আর যদি বলো না যেহেতু পরে আরেকটা সেন্টেন্স আছে আমি ইনভাইট কুমার সবার শেষে দিব তাও তুমি পারবা কিভাবে দেখো পরের লাইনে বলছে হি অলসো এক্সক্লেম উইথ ওয়ান্ডার দরকার আছে এক্সক্লেমেটরি এটাও দরকার নাই শুধু আমি সেন্টেন্সলা লিখবো হিজ ফেবলস ওয়ার ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইনস্ট্রাকটিভ তাহলে আমি কি বলবো কি মজার কি মজার শুধু এতটুকু দেখো হি অলসো এক্সপ্লেন উইথ ওয়ান্ডার সে অবাক হয়ে বলছে না কি এটা দরকার নাই আমি বলছি ওয়াও তার ফেবলগুলো কি মজার ঠিক আছে কি মজার শুধু এতটুকু লিখবো আমি জাস্ট আমি কি লিখবো হাউ যেহেতু এটা এখানে অ্যাজিডিভ আছে এই আমি হাউ দিয়ে লিখবো হাউ ইন্টারেস্টিং অ্যাজিডিভ আছে ইন্টারেস্টিং আর নাউন হলো হোয়াট ব্যবহার করবো তাহলে হাউ ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইনস্ট্রাকটিভ হিজ ফেবলস ওয়ার ঠিক আছে এখানে এই ওয়ার্ডটা এখানে রেখে দিয়েছে কোনো সমস্যা নেই এখানে ওয়ার্ডটা এখানে হ্যাডবিন লিখতে পারো আর এখানে আমি যা লিখতে পারো আরও ভালো হয় কোনো সমস্যা নেই হাউ ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইনস্ট্রাকটিভ হিজ ফেবলস আর এখানে আর লিখবা আর লিখলে ভালো তবে ওয়ারটা ওয়ারও হতে পারে আগে কোনো সমস্যা নেই তাহলে এখানে আর লেখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে এটা তাহলে হাউ ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইনস্ট্রাকটিভ হিজ ফেবলস ওয়ার তাহলে দুইভাবে করলাম দেখো আমি এটা কয়েকভাবে দেখালাম এখন এই ন্যারেশনটাকে যদি আবার ব্যাক যায় কিভাবে করব আমি আবার করাচ্ছি দেখো ব্যাক টু দ্য প্যাভিলিয়ন দ্য টিচার সেইড স্টুডেন্ট তাহলে স্টুডেন্ট টিচারকে জিজ্ঞেস করছে তাহলে দ্য টিচার আঙ্কস দ্য স্টুডেন্ট হ্যাভ ইউ হার্ডও বলতে পারো ডিড ইউ হেয়ারও বলতে পারবো কি হবে হ্যাভি হার্ডও বলতে পারো দুটাই বলতে পারো তাহলে দেখো তো আমার কথা মিলে গেছে এই যে দেখো ইফ দে হ্যাড হার্ড দ্য নেম অফ এসো ইফ দে হ্যাড হার্ড দ্য নেম অফ এসো পেয়ে গেলাম এরপর হচ্ছে দ্য স্টুডেন্ট সেইড এটা কি তার নো নো রিপ্লাই দিছে তাহলে তুমি ট্রেডিশনাল বললে কি বলবা দ্য স্টুডেন্ট রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট দে হ্যাড নট দে হ্যাড নট তবে এটা হচ্ছে বেস্ট অ্যান্সার ঠিক আছে যদি রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ না বলে শুধু এভাবে বলো দ্য স্টুডেন্ট রিপ্লাইড দ্যাট দে হ্যাড নট এটা বললে নট বললেই তো নো আসছে নো এসেছে তাহলে আবার রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ কেন লিখবো কোনো দরকার নেই আননেসেসারি আচ্ছা তারপরে দেখো হু হি ওয়াজ হি এটা কি প্রশ্ন না তাহলে আমি আবার বলছি দা তুমি বলতে অলসো আস্কড দ্য টিচার হু হ্যাড হু হি হ্যাড বিন আচ্ছা তারপরে দ্য টিচার সেইড লিসেন টু মাই এটা দেখেই তো তুমি বুঝতে পারতো অ্যাডভাইস তাহলে দ্য টিচার সেইড দ্য অ্যাডভাইস দ্য স্টুডেন্ট কাকে অ্যাডভাইস করছে উপরে আছে তোমাকে এটা বুঝে নিতে হবে কার সাথে কার কথা তাহলে দ্য টিচার অ্যাডভাইস দ্য স্টুডেন্টস লিসেন টু মাই লেকচার অ্যাটেন্টিভলি অ্যান্ড ইউ উইল বি তাহলে লিসেন টু মাই লেকচারটা হয়ে যাবে হিজ লেকচার তাহলে এই যে মাই লেকচারটা দেখো হেয়ার অ্যাডভাইস এটা যোগ করেছি আমি লেকচার অ্যাটেন্টিভলি অ্যান্ড ওই ইউটা হয়ে গেছে কি দে আর উইলটা হয়ে গেছে কি উড আর বি অ্যাবল টু নো অ্যাবাউট হিম থার্ড পারসন হিম থার্ড পারসন ঠিক আছে আর এখানে কি আছে হাউ ইন্টারেস্টিং এটা যেহেতু একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স সরি এটা যদি একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স তাহলে এখানে কি হয়েছে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের কারণে আমি হাও দিয়ে শুরু করেছি হাও ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইনস্ট্রাকটিভ হিজ ফেবলস ওয়ার শুরু করবো কীভাবে আমরা যে কোনো এক্সক্লেমেটরি দেওয়া শুরু করবো কীভাবে এক্সক্লেমেট উইথ ওয়ান্ডার এক্সক্লেমেটরি জয় যে কোনো কিছুই আমরা এটা দেখিয়ে করতে পারবো শুরু করতে পারবো তাহলে এটা হচ্ছে মজার বিষয় এই এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে হাও ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইনস্ট্রাকটিভ হিজ ফেবলস ওয়ার তাহলে আমাদের আর এই জিনিসটি ভুল হওয়ার কথা নয় তাহলে এবার আমি সামারি করছি একটু খেয়াল করো করো যে অনেকে লিখেছে ভকেটিভ কেস হ্যাঁ অ্যাড্রেসিং দিয়ে করতে পারি বাট আধুনিক ইংলিশে সরাসরি বলে সরাসরি বলে মনে রাখতে হবে সরাসরি বলাটা বুদ্ধিমানের কাজ তবে আপনি যদি অভ্যস্ত হয়ে থাকেন বা তুমি যদি অভ্যস্ত হয়ে থাকো এটা করবা তাহলে এইভাবে করতে পারো কোনো সমস্যা নেই ভকেটিভে যে অ্যাড্রেসিং মাই টিচার এটা অ্যাড্রেস করলো টিচার হিসেবে বা বস হিসেবে অ্যাড্রেস করলো হতে পারে সেটা কিন্তু আধুনিক ইংলিশে সরাসরি বসকে বললো যে সে এই বসকে বললো এটা সরাসরি আপনি করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে মডার্ন ইংলিশে আপনি এটা ইজিলি করতে পারেন দেখবেন যে বাইরের দেশে কোনো অ্যাড্রেসিং এগুলো খুঁজেও পাবেন না আপনি আচ্ছা তাহলে আমি আবার একটু সামারি করছি তাহলে আমার প্যাসেজ ন্যারেশনের প্রথম কাজ কি আমার প্রথম কাজ হচ্ছে কোন বক্তব্যটি কার এটা আলাদা করে ফেলা তার মানে এই দুটি বক্তব্য একজনের এই দুটি বক্তব্য আরেকজনের এটা আমি আলাদা করে ফেলবো বা এই তিনটি বক্তব্য একজনের এই দুটি বক্তব্য আরেকজনের এই দিন জিনিসটা আমি কি করব আলাদা করে দিব এই দিস ইজ মাই ফার্স্ট ডিউটি ঠিক আছে দ্বিতীয় ডিউটি হচ্ছে কি আমার ওই জিনিসগুলো জানা ওই যে কেউ যদি উত্তর দেয় তাহলে রিপ্লাইড হবে কেউ যদি যোগ করে তাহলে অ্যাডেড হবে অনেক সময় অলসো হতে পারে আবার যদি কেউ প্রশ্ন করে তাহলে আক্সড হবে অলসো আক্সড এগেইন আক্সড আর কেউ যদি না বলে তাহলে আমি বললো যে কেউ বলে যে তুমি কি ক্ষুধার্থ একটু খেয়াল করেন আমার কথাটা করিম সেই টু রহিম আর ই
তাহলে হি রিপ্লাইড দ্যাট হি ওয়াজ হাঙ্গরি এটা হচ্ছে বেস্ট অ্যান্সার তাহলে ইয়েস নো কোশ্চেনের ক্ষেত্রে সরাসরি ওই প্রশ্নের উত্তরটা লেখাটা হচ্ছে মডার্ন ইংলিশের সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত একটি উত্তর এটা গেল দেন আমি বলেছি অ্যাড্রেস এনে এগুলো থাকলেও থাকতে পারে না থাকলে না থাকতে পারে আর আমরা কি করব জাস্ট স্যান্টেজের আগে আগে অ্যাডেড 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 আক্সড 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 রিপ্লাইড 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 তারপরে সেইড 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 এই জিনিসগুলো কি করে দিব যোগ করে দিব আর উল্টো ন্যারেশন করার সময় আবার কি করব আমরা বাদ দিব আর বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি বলেছি তুমি অনেক শর্ট করতে পারো যেমন এই প্যাসেজ এটাই তুমি অনেকভাবে এটাকে একদম শর্ট করে নিয়ে আসতে পারো তাহলে এখানে তুমি স্টুডেন্টটাকে বাদ দিয়ে ফেলতে পারো না ডাব্লিউ এস কোশ্চেনের ক্ষেত্রে যখন আমি প্রশ্ন করব ওই ডুডাসটা থাকে না প্রশ্ন করার জন্য যে ডুডাস ব্যবহার করা হয় ওই ডুডাস কখনো থাকে না আর ডিটটা হ্যাড হয়ে যাবে যেমন আমি বলি যে হোয়াট ডু ইউ লাইক হ্যাঁ যে হি সেই টু মি হোয়াট ডু ইউ লাইক হোয়াট ডু ইউ লাইক তো এই যে প্রথম ডুটি যে ডুটি দ্বারা প্রশ্ন করা হয়েছে আমি আবারও বলি যে ডু বা ডাস দিয়ে প্রশ্ন করা হয় ন্যারেশনের ক্ষেত্রে ওই ডুডাসের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না ন্যারেশনের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করার জন্য যদি ডু ডাস ব্যবহার করা হয় তাহলে ওই ডু ডাসের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না ঠিক আছে আর যদি ডিট দিয়ে প্রশ্ন করা হয় তাহলে ডিটটা হ্যাড হয়ে যাবে ডিটটা কি হয়ে যাবে হ্যাড হয়ে যাবে তাহলে ডিড ইউ হেল্প মি ডিড ইউ হেল্প মি ইউ মানে মানে আই হতে পারে বা হি হতে পারে কেউ একজন হলো তারপরে ডিটটা কি হয়ে যাবে হ্যাড হেল্পটা কি হয়ে যাবে হেল্প কিন্তু ডু ইউ লাভ মি হি সেই টু মি হি সেই টু মি ডু ইউ লাভ মি ঠিক আছে হি সেই টু মি ডু ইউ লাভ মি ইউ মানে কি মি মি মানে আই তাহলে আই ওই ডুটা থাকবে না আর ওই লাভটা কি হবে লাভ লাভটা লাভ হয়ে যাবে তাহলে ডু ডাসটা ডিট হবে গো গোসটা ওয়েন্ট হবে এটা হচ্ছে ভারবের প্রেজেন্ট রূপ ডু ডাসটা ডিট হবে কিন্তু যে ডুট দিয়ে প্রশ্ন করব যে ডাস দিয়ে প্রশ্ন করব ন্যারেশনে ওই ডু ডাসটা থাকবে না ঠিক আছে আর যে ডিট দিয়ে প্রশ্ন করব ওই ডিটটা হ্যাড হয়ে যাবে ওই ডিটটা হ্যাড ওইটা বেসিক ক্লাসের মধ্যে কিন্তু আছে ওইটা আমার বইতে আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা আছে যে কোন জিনিসগুলো থাকে কোন জিনিসগুলো থাকে না তাহলে আমার কাছে সবচেয়ে সহজ ন্যারেশন হচ্ছে এটা যে ডিরেক্ট ন্যারেশনে তৈরি করা কারণ আমি এখানে অনেক কিছু বাদ দিয়ে ফেলতে পারবো আমি এটা অনেক কিছু কি করতে পারবো বাদ দিতে পারবো ইজিলি বাদ দিতে পারবো যেমন এখানে আমি বলেছি দ্য টিচার সেইড এই স্টুডেন্ট কথাটা আমি ইজিলি বাদ দিয়ে দিতে পারি দ্য টিচার সেইড কথাটা বাদ দিয়ে দিতে পারি এই যে পরের টিচার সেইড কথাটা বাদ দিয়ে দিতে পারি লাস্টে কি আমি শুধু এক লাইনে বলতে পারি সেইড দ্য টিচার আমি এই যে সরাসরি এই লাইনটা বলতে পারি সেইড দ্য টিচার ঠিক আছে এই যে এই লাইনটা এভাবে বলতে পারি দেখো লিসেন টু মাই লেকচার অ্যাটেন্টিভলি ইউ উইল হ্যাভ এ সব লিখে লাস্টে গিয়ে বললাম সেইড দ্য টিচার ও নো প্রবলেম তাহলে দেয়ার আর লটস অফ ওয়েজ দেয়ার আর মেনি ওয়েজ টু অ্যান্সার প্যাসেজ ন্যারেশন প্যাসেজ ন্যারেশন অনেকভাবে অ্যান্সার করতে পারে তবে এই জন্য প্যাসেজ ন্যারেশন অ্যান্সারের ক্ষেত্রে তোমার প্রথম ভুলটা হচ্ছে ভার পরিবর্তনে ভুল হওয়া যাবে না স্যাররা কিন্তু এত খুঁটিনাটি দেখে না হিম হি এগুলো অনেক সময় দেখে না নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে স্যার কোন জিনিসটি খ খেয়াল করবে স্যার খেয়াল করবে তোমার ভারবে ভুল হয়েছে কিনা যদি ভার ভুল হয়ে থাকে তাহলে স্যান্টেসে কিন্তু স্যার কি করবে না নাম্বার দিবে না এটা একটু মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে এটাই মাথায় রাখবে তাহলে মোটামুটি আমরা একটা ওভারভিউ পেলাম জাস্ট একটা সামারি পেলাম কারণ এটা যদি রুলস আকারে পড়ে তাহলে আবার ক্লাসগুলো অনেক বড় হয়ে যাবে এই জন্য জাস্ট আমি সমাধান করার চেষ্টা করলাম এক্সক্লামেটরি স্ট্রাকচারটা হচ্ছে যে একইভাবে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ হয়ে যাবে যখন আপনি উত্তর দিবেন তখন কী হয়ে যাবে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ হবে ঠিক আছে আর যখন হোয়াট হবে তখন হোয়াট এ বিউটিফুল হোয়াট এ প্লেয়ার মেসি ইজ তাহলে আমি হোয়াট কেন ব্যবহার করলাম প্লেয়ার প্লেয়ার হচ্ছে নাউন আর নাউনের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যখন আপনি উত্তর দিবেন তখন গ্রেট ব্যবহার করবেন বা তুমি গ্রেট ব্যবহার করবা আর যদি অ্যাজেরিভ হয় তাহলে আমরা ভেরি ব্যবহার করব যেমন আমি যদি বলি যে যে হোয়াট এ বিউটিফুল গার্ল শি ইজ তাহলে শি ইজ এ ভেরি বিউটিফুল গার্ল শি ওয়াজ এ ভেরি বিউটিফুল গার্ল ঠিক আছে তাহলে সাবজেক্ট প্লাস ভার হয়ে যাবে উত্তর দেওয়ার সময় সাবজেক্ট প্লাস ভার হয়ে যাবে আর যদি আমি যখন ই করব কি বলে উল্টো ন্যারেশনটা তৈরি করতে যাব তখন আমাকে ওই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে যে হাও দিয়ে কি করবো হাওয়ের পরে অ্যাজেরি অ্যাজেরিভ চলে আসবে হাও অ্যাজেরি ব্যাড ভার চলে আসবে হাওয়ের পরে তারপরে সাবজেক্ট তারপরে ভার আর ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়ার্ডের পরে যে ডিটার্মিন অ্যাজেরিভ ডাউন ওইভাবে প্রশ্ন করবো তারপরে সাবজেক্ট তারপরে ভার তাহলে হোয়াট এ প্লেয়ার মেসি ইজ ঠিক আছে কিন্তু হাও বিউটিফুল দ্য পিকচার ইজ হাওয়ের পরে সরাসরি অ্যাজেরিভ ব্যবহার করবো এ
ওয়ার্ড ব্যবহার করবা ঠিক আছে যেমন তুমি বলতে পারবা না হাউ এ প্লেয়ার এটা তো বলা যায় না হোয়াট এ প্লেয়ার আমরা কিভাবে বলি দেন হোয়াট এ শট হোয়াট এ সিক্স হোয়াট এ সিক্স ঠিক আছে তুমি দেখো ওই যে ক্রিকেট খেলা কি বলো হোয়াট এ সিক্স হোয়াট এ ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট রেজাল্ট মূল শব্দ কি রেজাল্ট আর কি সে কি মেধাবী নাউন বলিনি কিন্তু হাউ ব্রিলিয়ান্ট ইজ হাউ ব্রিলিয়ান্ট ইজ ঠিক আছে হাউ ব্রিলিয়ান্ট হি ইজ তাহলে মোটামুটি তোমরা বুঝতে পেরেছো তবে যেহেতু এটা একটা টাফ একটা জিনিস অনেক চল্লিশ মিনিটে আমি অনেক কথা বলেছি সেই কথাগুলো তুমি পার ইফ পসিবল ভিডিওটা আরেকবার দেখবে এটা থেকে যাবে ইউটিউবে তুমি আরেকবার দেখে নিতে পারবা আর ছোট ছোট ভিডিওগুলো দেখবা কারণ এগুলো এটাতে কিন্তু আসলে তোমাকে আমি শেখার জন্য না এগুলো হচ্ছে যারা ন্যারেশন করছো তাদেরকে ডিফিকাল্টিগুলো ধরায় দেওয়া কিভাবে তুমি করবা সেই জিনিসগুলো দেয় আর কি তো তোমাদের ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য আবার কোনো আগে এবং সাড়ে নটা এখন থেকে নাইন থার্টিতেই আমরা ইয়েতে আসবো কি লাইভ আসবো এবং পরের দিন হয়তো কানেক্টরসের কিছু জিনিস চেষ্টা করবো কানেক্টরস অনেক ডিফিকাল্ট একটা পার্ট কানেকটরস নিয়েও অনেক স্টুডেন্টের অনেক ঝামেলা কানেকটরসের একটা জায়গায় পাঁচটা ছটা উত্তর হতে পারে তো সেগুলো নিয়ে আমরা আগামী ক্লাসে আলোচনা করব তো সেই তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য এবং ধৈর্য ধরে এই ক্লাসটি করার জন্য বাসায় আবার ভিডিওটা আরেকবার দেখবা আমার কথাগুলো শোনার চেষ্টা করবো তাহলে সবাই ভালো থাকবে এবং